我有胃病，吃不了这么多。你个子大，多吃一些。你承认是自己开枪的了。先吃饭，吃完饭我们单独说。想听战斗故事吗？想啊！我给你们讲一个。听下官讲故事啊！来这里的本来是个三人小组，我、管团长，还有个年轻人小丁。走到霍山，我们在一户贫苦人家借住，没想到这家人是敌人假扮的。半夜，敌人围上来，我和小丁正要撤，一颗子弹就打中了他。伤很重，我要背他走，可小丁突然举枪朝自己开了火。现在我还记得小丁临死前说的话：“别为了一个人耽误革命大事。”红军战士苍寿英，你是天门口第一个参加苏埃的人，我们知道你为革命立过功，坐下。劳动者的手，摸着就让人觉得踏实。这手摸刀弄枪的时候多了，杀气太重。结婚了吗？是更直接的理由你没有说，你做苦力做了大半辈子，心里不安分，总想过好日子，总想有个女人，革命了，你把革命当成翻身的机会。我们还有时间，我还会找你。加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！哎呀！
这说不合适啊！加油，小伙子们，出事了！水钱都跑了，怎么？黄水钱跑了，董总理，什么？到，黄水枪逃跑了，什么？跑啊？不可能吧？我们正准备把这几个人隔离一层层，没想到他抢先了一步，这怎么办？要不马上派人去追？班长，你负责整个营区的警卫，从现在开始不许任何人进出。是。马上散出去，寻找黄水强。我马上去做。我现在就去见傅乐西。谁呀、啊？我是小曹，找一下弗朗西同志。我的肺病加重了，可能会传染。我有重要的事情和你单独谈，请你的爱人回避一下。黄水枪逃跑了。这件事是我安排的，他们在接受调查，这事你不是不知道。冯继清有一批银元要运往陆安，我想知道准确的时间和路线。难道这个任务只有黄水强能完成？陆安冯家的情况是由黄水强负责的，而且是单线联系。那你也应该跟我商量一下，现在是什么时候？你们独立大队的所有行动都要经过调查组的批准。战机，战机稍纵即逝，哪有时间开会商量？助理红军正在会战，上级布置全盘的范围叫任务，各地民众积极参军，我们很需要这笔钱，到处都等着用钱。这批银元。是冯继清从沦陷苏区撬骨头、砍脑壳炸出来的，每一块银元都沾满了红军家属的鲜血。我要是不把这批银元抢回来，对不起老百姓。哎，小曹同志。我们怎么办？追还是不追？追，一定要追！是，回来。弗朗西说的有道理，按照他的计划办。那黄水强要是跑了呢？他跑得了吗？再说，弗朗西能让他跑了吗？小曹同志，我觉得这件事，咱们最好还是向上级请示一下，必要时。不用了。这件事情，还是让独立大队自己完成，这样也能考察一下他们的战斗力
我也想睡大床，搂着自己的女人，过这种早睡早起的好日子。我不干了，我要挣大钱。你想叛变？我是独立大队的，我叫黄水强。我是独立大队的，我叫黄水强。钱，他跑出去之后会不会回来？要是不回来，傅政委怎么给小曹解释？都是，都是生死弟兄，有些话呀，就就，你怎么可以总在嘴里说出来？好老大，再说句实话，要是你出去了。大队干了，独立大队要打您的伏击，直接在你回家的路上。哎，副队长，副队长，弗朗西同志，我想知道你的战斗部署。小曹同志对独立大队的伏击。这没信心，所有的信心都建立在精密的谋划上。我不想看着队伍去干鸡蛋碰石头的傻事。在小曹同志眼中，独立大队就这么不堪一击？我担心的是指挥员。杭老大的情况你不是不知道。让一个正在接受调查的同志指挥战斗，我不放心。杭老大现在担任独立大队指挥官，就是不合适。小曹同志认为，应该由管团长来出任指挥，是吗？管团长以前是主力红军的指挥官，大小战役参加过上百次，歼灭战、阻击战都指挥过，战斗经验十分丰富。我还有个人选，比他更了解独立大队，更了解冯继清。谁？我。
就是最好的治疗。就为了点吃喝，为了不能睡女人，为了洋钱，就背叛你的信仰，在山里。主力红军要跟你们打大仗，上头想把独立大队拉走。上回来拉我们的巡视员被打死了，独立大队这才没有叫他们拉出去送死。这次上头的意思是，查清事情原委之后，还是要把独立大队带走。这巡视员是怎么死的？上头怀疑是被自己人打死的。拿过来，随便拿。你身上能装多少就拿多少。哎哎这钱真是个好东西，别着急，慢慢拿。真的信了？你看他那副见钱不要命的贪婪样，他要是不爱钱，也许今天这后脑就多了个洞。让他拿上钱，明天给咱们带路。快来，快帮我讲。是。哎，这边还有呢。
多年建立起来的根据地，到哪儿去了？你们的父母、亲人又被谁屠杀了？你们的妻子、儿女又像谁、像畜生一样卖得不知去向了？谁？王建强，王建强，王建强。去打冯继清的伏击，你们有没有胆子跟我一起用鸡蛋碰一碰这石头？小曹同志，这个黑轿子还真是挺威风。有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，能让保安们闻风丧胆。这个弗朗西还是有些本事。有，出发！有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，看得出来，你是遇上难事了。我想到你这儿来养病，养病是我给自己找的借口。其实，你不用解释，你可以来住，住多久都行。谢谢。既然你的境遇难以解释，也就省了我挖空心思措辞为你开脱。你什么时候住进来？我让杨桃为你准备房间，最快也要几天以后。我现在得先去赴个约。
傅朗西，你够阴的。彼此彼此。其实我怀疑过黄水强，不过这小子贪财如命，共产党哪有这样的货色？看来我又让经验害了一次。你的人一直跟着他，他能不能回来还不知道。这回你又赢了。要杀要剐，你随便吧。我不会杀你，但这次来，我也不能空着手回去。你身边的东西，我要都带走。我猜到了，顺便把这些枪支、马匹、装备都带走吧。既然你给，我只有笑纳了。不过你记住了。这些东西你都爱惜着用。等下次我再抓住你的时候，只要这些东西都还在，我就不杀你。这事儿可不能遵命。我拿这些武器，可是要去打天门口的。对了，麻烦你给马耀子说个话，告诉他，天门口不属于他。住久了，他会生出病来。好，你放心吧，这话我一定带到。那我们就天门口再见。要是换一个人，你们去，早就让他拆穿了。川哥，哎，快船，哎，谢了啊，英雄。<笑>我面对冯继清，那是面不改色心不跳，说的每句话都挑不出半句刺儿来。我要是不回来，他冯继清怎么着都在保安旅给我封个官啊，大官当当。得了吧你！我还真以为你小子回不来了呢，我一直在想，把你当烈士啊，还是当叛徒？说什么呢？我这种人能当叛徒吗？狗屎！下下下！下狗屎！说上就下，起什么货？不过我跟你们说，今天可够悬的。早上我。冯继清没跟我一块走，我心里就想，坏了坏了！一路上我就琢磨，得找个机会逃回来给大家报信啊！谁知道那狗鼻子姓吕的把我盯得死死的！啊！哎，要不是九峰开枪，我跟你们说，我这命啊，早就归了西天喽！哎，九峰。你不知道我们计划，你怎么会抓到那么好的时机开枪啊？隔半个山头就看出来了。你趴在信里的旁边那难受劲儿，像屁股上夹着一团火，一会儿东一会儿西的。说谁呢你？秋<笑>风这话没错。王世祥，你以为你聪明，冯继清也不笨，他不会全信了你。要说还是傅政委本事大。就冯继清那点鬼心眼儿，都在他的掌握里面。他让我带着队伍接应你，咱们的主力直奔陆安，已经在冯继清家里等着他呢。叫着，我当时就在想啊，我说这个副政委，也不会把我给牺牲了吧？你怕了？怕了。隔壁吧，冯继清的枪只在我后脑勺，我眼睛都没眨。我要是怕死，我能把钱从冯继清手上骗出来吗？哎，对呀，对对对对对对对对对对对，把那钱交出来，那是队伍的战利品，不许私藏。交出来了。就是纪律嘛，交就交，拿出来，拿出来，拿出来，拿别乱抢，这钱都拿给我换回来。快拿出来，快拿出来。还有吧，太多了，还有
谁呀、啊？过吧，都在这儿了，来，过吧，都在这儿了。还有，还有吗？还有什么？什么鞋？还有什么？这鞋不是你的。把鞋给他扒了！哈哈哈哈哈！别扒了他的鞋！哥，傻了吧？滚蛋！我就是喜欢钱。嗯，你的。见过我，我还没见过你呢！你干嘛跑到你同志屋来？你胡说！是你偷看女同志房间，我是来抓你的。我跟他是革命同志关系，我找他有事儿，我找他有事，我找他有事。住手！这上级来的管团长。杭九峰为什么总要来找我？我跟你有什么关系？想象
行家就只剩你和九峰了。杭大爹死的时候，身边连一个亲人都没有。傅政委，你想跟我说什么？跟我说实话，这几年你跟着我们闹革命，你后悔过吗？不后悔。看来你心里还是有些犹豫。我就是没有想到，自己变复杂了。你变得还不够，你脑子里想的还太简单。你把队伍当成自己家。比起以前是进步了，可是革命需要我们心里装着更多的受苦人，因为我们要建立一个新世界。